ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു കുട്ടിങ്സ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആൻലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാനും ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ബാക്കറിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കേക്ക് മേടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അവൾക്ക് കേക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്നാലും ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ആണല്ലോ ഇതാക്കുക പിന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇൻ്റേൺഷിപ്പിന് കയറേണ്ടത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കേക്കിൻ്റെ പീസായിട്ട് മേടിക്കാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി എളുപ്പമാണല്ലോ ഈസി ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പീസായിട്ടാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കാണാം അപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധേന്റെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബസ്സിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിലിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് അവളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കസിൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നീ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അവൾ വരാമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഈസി ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അലൗഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ പക്ഷേ നല്ല ചേട്ടന്മാരായിരുന്നു കേട്ടോ പാവം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ആ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്താണ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും അവർ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ബലൂൺ മേടിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്കിതെ ഇറങ്ങിയേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ബലൂൺ മേടിച്ചു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ആനിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേഗം വായോ ഇവിടെ കസിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോബനും മോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ച കേക്കിൻ്റെ പീസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമുണ്ടപ്പോൾ അവർ ബേർഡേ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ ബേർഡേൻ്റെ സോങ്സൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി മൊത്തം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അങ്ങനെ ആക്കി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴൊന്നും പിന്നെ അവൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ എവിടെ എത്തി വേഗം ബായോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വേഗം ഈ ബലൂൺ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വീർപ്പിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശ്രദ്ധ ക്യാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേർഡേയുടെ അപ്പോൾ അതും നാക്കി ക്യാൻഡിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റായി പിന്നെ അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഞങ്ങളെ കുറേ നേരമായി പോസ്റ്റ് അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ
ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പം ഇന്ന് ആനിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയൊക്കെ ആൾ വന്നിട്ടില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആനിൽ എന്താ അടികൾ വരാത്ത അപ്പം ഞങ്ങളിനി പേടിച്ചു ഇനി അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമോ കാരണം കുറേ നേരമായിട്ട് വരുന്നില്ല ശ്രദ്ധ കുറേ വട്ടമായി വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ആദ്യം കോൾ എടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോൾ എടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ ഡൗട്ട് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഇത് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നടന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട് ഇത്തിരി ഒരു കുറച്ച് ഇതുണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നടക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കോൾ എടുക്കാത്തത് കണ്ടോ ഈ ചേട്ടൻ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ചേട്ടനും വന്നു ആരാ വരാനുള്ളത് ബർത്ത്ഡേ ഗേളാണോ വരാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടനും വന്ന് നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പോ ആലിൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും വിഷമായി കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊളാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ മുടങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ചെറിയ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ പരിമിതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും സക്സസ് ആവും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല അപ്പൊ അവൾക്കും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി അപ്പൊ ആള് കരഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി കൊണ്ട് വന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചു അപ്പോഴും അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ അതാണ് അപ്പോഴും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായത് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടാ ഞാനേ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്പൊ 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ബേർഡേ കട്ടിങ് കേക്ക് കട്ടിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിനി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് പോകണം അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൻ്റിന് ആൻ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻ്റിൻ്റെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളും ബേർഡേ വിഷസൊക്കെ പറഞ്ഞവരും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സംസ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുടെ വർത്തമാനവും പിന്നെ ആളുടെ ഡേ ആണത് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ലേറ്റ് ആക്കാണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷമം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് പോകാനായിട്ട് പോകട്ടെ ഇനി അപ്പോൾ ആനിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വൺസ് അഗെയിൻ ഹാപ്പി ബേർഡേ ആനേരെ ഹാപ്പി ബേർഡേ പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബേർഡേ ആനിൻ അപ്പോൾ ആനിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ സോ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം സോ അതുവരെ ബൈ 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 പറഞ്ഞു ബൈ ബൈ